আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম সিফ্রোফ্লোক্সাসিন অ্যান্টিবায়োটিক এই মেডিসিন অ্যান্টি ডায়রিয়াল অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগ এই মেডিসিন ট্যাবলেট সিরাপ এবং ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন আইড্রপ এবং ইয়ারড্রপ পাওয়া যায় অ্যান্টিবায়োটিক সবসময় একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্রহণ করুন অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রহণ করবেন না এবং অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করলে তার সঠিক ডোজ এবং সঠিক সময় সঠিক ব্যবহার করুন ইন্ডিকেশন আর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিন দিয়ে থাকে এটি বিভিন্ন রোগে দেওয়া হয় গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়ে থাকে তার ভিতরে রয়েছে মূত্রনালী সংক্রমণ এবং ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়াও না কান গলার সংক্রমণও দেওয়া হয় টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রেও দেওয়া যেতে পারে এছাড়াও চোখের সংক্রমণ পিত্তনালীর সংক্রমণ পাকিস্তলের সংক্রমণ হাড় ও জোড়ার সংক্রমণ সহ গণরিয়া রোগেও এই মেডিসিন দেওয়া যেতে পারে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিন গ্রহণকালীন সময় অ্যান্টাসিড জাতীয় খাবার যেমন ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড সাসপেনশন এই ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এছাড়াও জেনেরিক নেম থিওফাইলিন ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে গর্ভকালীন সময় এবং ল্যাকটেশন মায়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া একদমই এই মেডিসিন ব্যবহার করা যাবে না ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিন আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রোগী এবং ডক্টরের উপরে তারপরও কিছু বেসিক কথা আমি বলছি প্রথমেই বলে নেই অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে খাবেন না অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করুন এবং অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার করুন স্বাভাবিক মাত্রা দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে পাঁচশো মিলিগ্রাম অথবা সাতশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে দিনে সর্বোচ্চ দুইবার এবং তিন দিন থেকে শুরু করে আঠাশ দিন পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে রোগের উপরে ভিত্তি করে রোগের তারতম্যের উপরে ভিত্তি করে কিছু ঔষধের ডোজ যেমন মূত্রনালী সংক্রমণের ক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে পাঁচশো মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিনে দুইবার তিন দিন সাত দিন অথবা চোদ্দ দিন পর্যন্ত এবং ডায়রিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে পাঁচশো মিলিগ্রাম করে দিনে দুইবার পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে পাঁচশো মিলিগ্রাম করে দিনে দুইবার দশ দিনের জন্য শ্বাসনালী সংক্রমণের ক্ষেত্রে পাঁচশো মিলিগ্রাম থেকে সাতশো মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিনে দুইবার সাত থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দশ থেকে বিশ মিলিগ্রাম দিনে দুইবার ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের কারণে চোখে ব্যবহার করবেন প্রথম দুই দিন এক থেকে দুই ফোটা করে দুই ঘন্টা পর পর এবং পরবর্তী পাঁচ দিন এক থেকে দুই ফোটা করে চার ঘন্টা পর পর এবং কানের ড্রপের ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন ড্রপ দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর আপনাকে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র আক্রান্ত চোখে অথবা আক্রান্ত কানি ড্রপটি ব্যবহার করবেন সর্বোচ্চ সাত দিন ব্যবহার করবেন সাইড এফেক্ট অর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিন ব্যবহারকালীন সময় সব মেডিসিনের ক্ষেত্রেই কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে ঠিক তেমনি এই মেডিসিনের ক্ষেত্রে যে উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে মাথা ঘোরা বমি বমি ভাব মাথা ব্যথা জিম জিম ভাব গুমের অসুবিধা তবে ওষুধ বন্ধ করে দিলে আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে